ni miezi sasa ilikuwa America's Got Talent ya kina Ramadan Brothers ya kina Ramadan Brothers da kitambo ya noma sana ya bwana naambie za huko maisha ile au kwa size maana ni masnow kibao baridi nini lakini na nyinyi mna mvua nyingi hapa mwanangu sio sili mvua unajua imeanza ilianza wiki iliyopita ndio eh sema mvua za ile huwa kwanza zitabiliki alafu pia zikianza kunyesha zinanyesha siku kadhaa alafu zina kama kama Florida kama Florida pia exactly kwa time mvua yenyewe hii last week ilipiga alafu ikakata jana yale yao ilikuwa vizuri kabisa nile yale ya beach ila mm. leo mvua na imvu yenyewe pia tena hapa inaweza ikanyesha siku kadhaa mbili tatu alafu je yeah. tunarudi kwenye hali yetu ya LA vipi kwenu kule da kwa tumana sasa ni snow nyingi baridi nini mm. yes Aha, uh-huh, nimekuja baada ya kupiga story leo. Uh-huh. Na kuna baadhi ya mada ambazo nataka niziweke mezani tuweze kujadili. Uh-huh. <coughs> ah, Zilete. Unajua wabongo wengi wanapenda uh, kujua maisha ya Marekani yapoje. Uh-huh. Au akitaka apate mzungu anampataje. Uh-huh. Kibongobongo tumezoea jinsi gani tunamwomba mwanamke namba, tuna tunaanzisha mahusiano is very easy kwa baadhi ya wanawake, sio wanawake wote. Ndio ndio. Leo nataka tujadili uh, utofauti wa kuanzisha mahusiano a uh, kibongo bongo back in the days africa mm-hmm. na isa kuanzisha mahusiano hapa experience yako na experience yangu okay so ngoja tuone kwa upande wako wewe uh, kupata mchumba Tanzania na Marekani wapi ni rahisi ah kwa kweli hilo swali zuri sana wapi ni rahisi kwa mtazamo wangu mimi nadhani bongo bongo ilikuwa ni rahisi kwangu tofauti na Marekani bongo ni rahisi ya yeah ila ina sababu zake lakini kwa hiyo mm. nasema kwa mtazamo wangu mimi kwa sababu gani kwa marekani ukimuuliza akifika bongo naye pia ata float ukimuuliza pia marekani atakwambia ni rahisi ya kupata mpenzi marekani kuliko bongo sababu zinakuwa nyingi kwanza lugha wote mkiwa mnazungumza lugha moja kuna zile eh hey, zile kuelewana culture zinaendana yani kuna vile vitu unamfanyia mtu anakuelewa moja kwa moja mm. lakini huku marekani kwa sababu culture zetu aziendani ndio so sometime kitu ambacho mimi naweza nikakiona kiko fancy labda kinaweza kikamprize huyo mwanamke nikamfanyia kumbe kwenye culture yake kina kina mkwaza kina mkwaza au kina maana tofauti so mwisho wa siku itanibidi mpaka nianze kujua lugha ambayo wao wanatumia tukiachana tuna hii lugha ya kamusi bali hata lugha ya vitendo tunajua zile namna ya kuflirt na mwanamke so ndio maana mimi nasema kongo mimi nyepesi ni bongo kwa sababu tunaelewana vizuri na wale dada zetu lakini huku mm. kwa Marekani kama nilivyokuambia atasema huku kwa sababu ya ni mzaliwa lakini sio wote ya yeah. abo tukwa kwao wapi kwa kwao kwa mimi naona bongo ni rahisi zaidi uh, exactly. kwanza uh, bongo asilimia kubwa njaa dada zetu wengi inatuponza ni njaa mhm kwa nakuta kisha kuona kidogo at least unajiweza na kuwa ni rahisi sana ku target sasa Marekani asilimia kubwa wengi waangalie mahusiano kwa sababu ya kitu fulani. Mm. Watu wanataka upendo. Lakini pia bongo najua watu wako free sana. Watu wanaonana na club uko wapi? Yeah. Apo Marekani watu wako busy sana. Mm. Kiasi kwamba hata jinsi ya kupata jinsi ya kukutana na mtu kwa asiliana inakuwa ni ngumu sana mtu ana stress zake za mabiz. Mm. Unaweza kumwambia unampenda uh-huh, anthropy wapi hisia. So uh, kwa Marekani nadhani uh, ndio maana wao wanatafuta sana wachumba kupitia app hizo social media kama is Tinder Yeah. Uh, sio hizo Facebook dating. Yeah. Mitandao kama hiyo kwa sababu watu wanakuwa busy sana. Hawana muda wa kuandisha mahusiano. Lakini kibongo bongo naweza kutana na mtu kumwambia namba namba yako ya simu, akakupa Marekani on, kuna mawili. Wakimwomba mwanamke namba ya simu, Aiza akadhania wewe ndo kazi yako kila mwanamke ambaye unamuona unamuomba namba ya simu <laughs> au akakupa namba ya simu na msiwasiliane. Mm. Kwa kuna kuna, kuna watu aina mbili. Ya yeah. so wote wa Marekani wote ila yeah. asilimia kubwa. Nasimia kwa experience yako. Yeah. kwa experience yako kwa Marekani ipoje? Nimekutana na watu wengi, huwa nafanya interviews na watu wengi sana tofauti nchi tofauti. Kitu kimoja ambacho umekuja kugundua, wanawake same zote wanapenda hela. Awe Afrika, awe Warabuni, Urusi, China, wote wanapenda hela. Yaani swala oh tunaishi labda dada zetu wa bongo ndo wanatupendea hela hapana. Yeah. Hata huku Marekani wapo watu na material things huku ndio zina value sana wanawake wanapenda kuvaa gold. Yaani ile wanafika same demo na kuangalia na kuuliza eh hey, Where did you get that chain au viatu vyako? Usijua so, yani ile mtu anaanza kuku 
kukuvali kulingana na muonekano wako. Eh, muonekano wako ile ndio mtu anakukuvali. Cheni nini kitu kinang'aa wanapagawa sana hasa African Americans. Sana sana ni watu weusi na Hispanic au Latinas. Ndio wenye mambo ya kupagawa umevaa bling mm. bling nini. Ila wazungu asilimia kubwa kajo tu hawajali uh, sana kusana mavazi. Kwa labda hilo point ya kwamba hawapendei uh, hela tungewapa labda wazungu kidogo at least sio wote kuna wengine pia wanapenda. Lakini at least hao ndio sijaona sana ile swala so, au kumlukia mtu kwa sababu ya pesa au vitu hivyo na. Alafu kwanza ndugu yangu nimekukaribisha sija kunyosha chochote. Ta nikuletea ni wewe sikuma sikuma ni wachoyo siku zote. Hamna sio wachoyo mbali. Hamna usija mimi niko poa. Hata maji ya kunywa. Kwa sasa niko sawa. Utaki chochote? Niko sawa. Sisi labda mimi ni chochote, mimi sio mchoyo. Watu wangu wanawapenda sana ndio maana wanapenda sana kuja kunitembelea. Unajua pesa inatatoa matatizo mengi sana duniani. Kwa hiyo ndio maana sehemu zote ukiona waasi watu wazuri hadi viongozi wa ibada pia wanapenda ya watu wanatafuta pesa watu wanamka mapema asubuhi kutafuta mkate. Kwa hiyo wanawake wanapoona hapa kuna weakness ya mwanaume kuna kitu anataka nitampatia na yeye pia anahitaji pesa. Wanasema at least mwanaume uwe na muonekano au na kipaji mm. au maarufu au na pesa. Kwa sababu huo maarufu ni attention na pesa zinakuwa connected au mti yote wa nyazifa. Anataka pia hata uwe na ile uh, awe na ile kitu cha kufili ya uh, uh, kujiplaudi ukiwa okay, na wenzako kwamba eh hey, atoa unashaji sasa that's, that's, that's my main yeah. unajua zile muundo na pesa una muonekano unajua zile afu sasa na point nyingine ile ya muda nimekumbuka ile tulikuwa tunazungumzia na muda kwamba wazungu ku inakuwa ulisema kwa sababu ya muda labda wanakuwa busy ndio maana wanaingia kwenye social apps watu watu wanaingia kwenye social apps kwa sababu it's easier ni rahisi umeshanisoma afu watu wengi wako shy watu wanaogopa kwa just imagine mtu anazaliwa si unajua watu wanavyocheza ma game na nini exposed na mambo mitandao mm. kwa ile life ya mtu social life ile inakuwa affected kwa ile mtu kwenye malezi yake anakuwa kuwa exposed ile social michezo ya nje wengi wanakuwa hawana hawana kama ile yetu sisi asubuhi umeenda umecheza na marafiki zako mnaenda pamoja shule huko shule mtu anapelekwa anarudishwa si unajua zile yani kifupi mm. mara nyingi mtoto anakuwa watched ya under supervision ya wazazi na akiwa peke yake ndio hizo kucheza video games na nini kwa wengine wanakuta zile sound za mtaani hawana. Yeah. Kwa sasa ile social uh, behavior yao wengi sio nzuri. Hawako ile more social. Kwa interact na wengine. Eh interact. Kwa sasa mwisho wa siku online inakuwa vyepesi kwa. Mm. Si unajua ile mtu online atakulike, mta text inakuwa ni vyepesi. Zaidi watu kujuana online tofauti na kukutana ile na mitandao tu. Alafu lakini pia mkienda online sababu unajua kila mtu ana Uh, what you looking for so unatafuta una, una mpenzi na unatafuta mpenzi kwa tunajua inakuwa easy ya inakuwa ni rahisi kuliko mtaani unakuta mtu ana stress zake za madeni wanaenda kuomba namba ya simu yeah. yeah. mtu ana atafuta anakuambia nishachukua mtu amefiwa na mume wake juzi ya wazungu before alianza mahusiano wana nani wanakuwa wana ile wanatamani kujua kwanza huyo mtu anapenda nini wa tabia gani na ndio maana asilimia kubwa wazungu wengi wazungu wenyewe wanakuta wale ambao wanachukua time kuanzisha mahusiano Mahusiano kuvunjika yanakuwa ni ngumu sana. Kuna baadhi mahusiano kuvunjika ni rahisi sana kwa nini? Kwa sababu wanajua wewe unampenda mtu, ushajua kwamba huyu mtu anapenda hiki na hiki, obi yake hivi na hivi. Una act. Ukishampata unatemana na wewe ni tabia yako ya mwanzo. Kwa mtu anaona kwamba huyu sio. Ulikuwa unaigiza ili upate unachokitaka. Yeah, na lakini ukiangalia mtu wanachukua sana muda kujuana, yani miaka miwili, mitatu. Kwa hiyo ndio maana mtu akiachana ku divorce wasiana na wasiana anachukua sana muda kuanzisha mahusiano kwa sababu anakuwa amespend muda mwingi kupoteza. Siki bongo bongo na kuchukua yote tunaanza mahusiano, unatambulisha kwa kila kitu na kujua kila kitu. Siku mbili tatu nisha kujua naona huyu afai tunaachana. Ndio maana bongo kuanzisha mahusiano ni rahisi, kuvunjika pia ni rahisi. Ila huku pia hata ukimwoa mtu mahusiano, kuvunjika pia sio rahisi kwa sababu ya divorce nyingi pia ni gharama. Na inachukua muda. Hiyo kinachowabeba ni watu wengine ile mwanzo kabla ya kufika kule mbali msha discuss kwamba ina mahusiano yetu sisi yako vipi is it just casual yale ya kukutana tukitaka ku hang out au labda ukitaka kulala na mimi ndio unanishtua baada hapa kila mmoja na habari yake au tunakuwa serious mimi na wewe kwa sasa hiyo inasaidia unajua uh, zile kwa sasa ile wazungu ni wa kweli kama mnataka kuwa serious kwa unaanza ku invest deep kumjua kuwajua ndugu zake na vitu kama vile na ku invest kwa akila kama unataka ile casual unajua limits zako ziko hapo kwa mwisho wa siku ndio kinachowabeba pia za tofauti na sisi mtu mtu kusema ile ku have ile conversation kwamba nataka ya mahusiano yetu sisi yawe casual unaonekana wewe ni muuni 
kwamba unataka kaa jioni mahusiano kombaniwe na kuna unataka unichezee unataka unichezee unanichukuliaje ni kwa watu mwisho wa siku atio conversation wanaikwepa lakini hilo ndio ni yao jana act serious alafu mwisho wa siku so hata nakuja mm-hmm. jana ile uh, kuna mshahara alibeba kwenye uba jamaa katoka kama Sudan hivi mhm aliniambia ujue nikamwambiaage unafanya uba bro hivi ugopi waka kidnap siku moja kwa nusu yake kamela hapa mke wako akawa anaona nyumbani anataka kidnap anaje huko hapa sema eh hey, bro <laughs> Sometimes unaweza ukafanya kwa nia nzuri lakini ikakusababisha matatizo. Sitaki hata nione niko wapi. Nikamwambia kwa nini akasema ujue wanawake wanapenda uongo. Yaani mm. sometimes hatupendi kudanganya ila tunawadanganya ili ili kulinda mahusiano. Ili kulinda hicho ndicho kinachokufanya ya mahusiano mengi yana yanavunjika it's ni, ni mazungumzo kuwa honest na watu. Na hiyo ndo the only best way ya kusustain mahusiano kwa jinsi nilivyopata experience toka kwa watu tofauti sio kwangu watu wa sisi mimi ni mzoefu sana hapana mimi bado sijafika huko lakini anyways honest honest ni kimaanisha vipi kwanza mnazungumza mnataka mwanze mahusiano ya aina gani je you wanna keep it casual after to see how it goes huko mbeleni kama tukipendana tunaweza tukawa pamoja forever au kuna wengine wanasema tunajua nini right now let's just do it casual pillow do you expect to chat au tuna go serious nakubaliana alafu mtakachokubaliana kama ni casual mnajua mtakuwa mnafanya nini kuna vitu mpasu kuvifanya sijui we upo wapi zile wivu hivu hapana si just casual tunakutana that's it kama ni serious basi hapo ndio hilo mtaanza kupanga je itabidi tuishi pamoja si unajua zile mambo ya kujua ndugu zako ila kama unajua ni casual siwezi ukataka kutambulisha hata ndugu zake for what it's just casual si unajua kwa unafuatilia mwisho wa siku mpaka mnakofika mko decide na unavozidi kwenda mbele pia unakuwa honest yani unakuwa who you are as a person yani ile usiwe na fake kwamba dem kakuona we labda ile unataka labda umimpress kama watu wanavyojua madem wengi wanapenda hela let's say unaanza kumnunulia mtoto mazawadi kibao ili tu umimpress sasa wewe unazidi kumnundikia zawadi dem anakuwa anajua mm, jamaa zimo kwa hizo unakuwa una spoil sasa mwisho wa siku zile zawadi zinavokata dem anaweza kaisi umebadilika au akaisi vipi mbona siku hizo nipi zawadi au nipendi ule upendo umeisha au demu anaweza akakuona wewe sio yule aliyemuona mwanzo akaamua ku kusepa ndio maana watu wanasemaje kuwa makini sana unavyoanza kwenye mahusiano hata ikiwa bongo ukitaka kuanzisha mahusiano yote kuwa makini sana gia unayoanzia nayo hiyo ndio itakayo decide mwendo wako ukianza na gia haraka sana basi ku keep up na ule mwendo wa fasta na kuwa ngumu lakini ukianza na vitu slow inakuwa rahisi kwenda na ile momentum. Na hiyo the best way ile mbo ni healthy just be who you are. Kama una hela ndio style yako pesa kama ni like normal lifestyle kama ni mtu charming. Yaani whoever you are niwe kuwa wewe to just be yourself afu. Mtoto akikufeel mwenyewe maana unapima is this long term. Ina maana kama itakuwa long term kitu gani ambacho mnaweza nikakifanya kika ni sustain it's being you yani ile behavior yako ya daily kwa unaenda vile ili demu wapende hicho kitu afa kishakipenda hicho kitu inakuwa rahisi nyinyi kuishi for the long term pamoja mko na mahusiano mazuri sometimes na tukost kwamba tunaonyesha tuna bidii nyingi tunampata yule mwanamke lakini mwisho wa siku tunashindwa kuendeleza zile bidii ambazo tulitoka nazo mwanzo yeah. kwa sababu anasema uh, kiwanja kikiwa akina msingi anasema anaweza nikaibiwa lakini mshaje ngwa msingi unaona kwamba ah, hapa mtu mtu anafika atanunua kiwanja kwa sababu kuna msingi tayari wewe wewe umekulia wapi mimi mm. uh, songea na bagamoyo songea kabila gani songea mngoni kitu gani cha ajabu ambacho mnakifanya ambacho watu wengi hawajui kule songea kuna mm. kabila moja unajua uh, ukitokea songea wote wanakuwa kama mngoni mm-hmm. na kabila moja wanaitwa wa matengo wanakulaga panya mungu wa. <laughs> panya paka wa matengo ha <laughs> kweli wauni yeah joketi matengo joketi kwa joketi anakula panya no I'm, i'm not sure baadhi ya wanawake wanapenda eh hey, mimi nataka manume mwenye gari nataka manume wa nini nataka manume wa nini umeelewa alafu mwisho wa siku unalamika mwanaume ana fake maisha siku zote mtego wa nguru au mpati panya umeelewa kwa hiyo kama wewe unapenda kitu cha aina fulani na watu wanataka kukutumia wataenda katika upepo wako ili mradi hmm akupata timiza hisia zao mwisho wa siku wafanyaje kwa sababu usikuwa na chaguo lao na wao wana chaguo lao kwako pia Ko cool. yeah, yeah, yeah. like it's okay mi mi migo kweli huwa si wa shame wanawake wanaopenda pesa huwa si wa semi vibaya kwa sababu anaelewa ni ile demu anavompenda mwanaume pesa mm. is the same as mwanaume anavomuona demu mwingine anampendea sura mwingine anampendea kalio 
So unajua zile shape vitu kama vile au mwingine anampendea akili au anavyoongea. Yeah. So it's okay mtu anaweza kampendea mtu kitu, mwingine akampendea pua, mwingine akampendea pesa, mwingine magari, mwingine anampendea mtu cheo. Huyu jamaa na cheo fulani. So it's okay. Kila mmoja ampende mtu anayotaka kumpenda yeye na wanawake it's okay. Na kwetu sisi wanaume kwenye swala la pesa, kama unazo wezi tumila, kama huu na ndo kama tunavyosema kuwa ulivyo tu it's okay like love iko fair na iko unfair mimi iko fair kwa sababu haijalishi jinsi ulivyo na elimu ulionayo na ulipotoka muonekano wako haijalishi rangi rangi ulionayo kuna mtu huko nje atakupenda hivyo vyo jinsi ulivyo na umaskini wako au haijalishi uwe na akili kiasi gani whatever yani jinsi ulivyo kuna mtu huko yuko atakupenda na atakuchukua kama ulivyo Inshu ni kumpata huyo mtu. Umeona? Lakini yupo kuna watu wakikupendwa na kupenda ji. Ndio fairness ya mapenzi ilivyo. Na pia the unfairness part pia ni kwamba haijalishi mtu mpende kiasi gani. Ndio. Haimaanishi nao pia watakupenda. Kila wana machaguo yao. So sometimes unaweza kumpenda mtu na asikupende. It's just how life uh, mapenzi jinsi alivyo. So tukizungumzie hilo swala watu kwanza kufake na kwanza kutumia hela na vitu kama vile. No, we chill vile vile na upepo wako. Hauna pesa zako. Yaani jinsi ulivyo. Alafu anza kuwavutia wale mademu wanaopenda style yako. Yaani tembeni your own lane. Utakutana na mademu wako fresh kabisa. Kama yule dema anayependa pesa ila wao tu hawapendi pesa. Wanapenda let's say attitude yako unavyozungumza nao unavowajali. That's it. Then unampata mtu wako na mnaishi vizuri. Sasa watu wanataka kugonga milango ambayo sio yao. Okay, sasa tuzungumzie hapa njia mm. rahisi ya kuanzisha mahusiano na mtu uh, wa Amerika. Wa Marekani? Yeah. Kwanza njia kama ulivyosema, njia kwanza za kuwapata mta, mtaani mm. online unaweza kuwapata njia nzuri ya kuanzisha mahusiano ni physical. Kukutana kwangu mimi naipenda it's right there. Yaani mimi napenda kufeel ile energy ukimapproach mtu hey what's up so unajua zile una feel ile energy mtu anavokuruka zile sekunde 15 ni mtu kasha kuchusha kasha kupandisha kasha jua this is my guy this is not my guy kama mtu anakukubali atakujibu vizuri na nini so unajua afu kama mtu anakunyaa utaona tu attitude yake anakujibu mikato anataka accept yeah. it's best it's faster mnajiona wote mmeshakubaliana Next ni huyo mwenyewe tunasema. Upande wako unasema kwamba njia rahisi ni ya kuonana na mtu ni person. In person mimi ndo napenda. Ndio the best. Kwa upande wangu mimi nadhani uh, kwa sababu wazungu wanapendaga wapo wazungu ambao wanataka na mtu anaye wanna stand, anataka tu mfani maisha endelee. Mm. Wapo wazungu wa hivi na wanakuwa yeah, open. Yeah, wapo ndio Lakini tutazungumzia sile serious relationship unataka kuanzisha na mzungu. Njia rahisi kwanza aiza mnasoma wote au mnafanya kazi wote kwa sababu atapata nafasi kubwa ya kukujua na kukufahamu kuzoeana sasa mimi nikwambiaje kuna mademu wengine unajua mademu anakoka na vitu vya ajabu kuna mademu wengine wanaweka mwiko hataki kudate na mfanyakazi mwenzake wengine lakini eh wapu. so wote eh sio wote ndio chancho kisema kwa njia zinakuwa nyingi hizo za kusema sijui mtu anataka mfahamiane kila kitoka kina point let's say unaweza kwenda zako ba au kenda za ku Walmart mm. au Target supermarket yote umemwona binti hiyo ndio njia kwanza nyinyi kuanzisha mahusiano pale pale unapomuona sio lazima mwe mmesoma wote pale pale mfate a very simple thing say hi that's it i've take it from there yani just be natural usiwaze sana don't overthink that's it hey what's up shorty whatever unamuuliza na jina lake si ndio mnajitambulisha mahusiano yanaanzia pale pale hiyo ndio njia nzuri ya kuanzisha mahusiano kama mlikutana kanisani kama mmeona demu kwenye traffic stop kama mlikutana kwenye elevator popote pale 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 unavomuona don't live on your head usikae sana nacho kichwani kwa sababu ukianza kujiuliza utomfuata right there act quick ukimuona mtoto anaoshajua unajua sisi wote tunajua mwenyewe ukimuona demu unaweka website huyu namtaka so ukimuona mwenyewe ile miamko ya moyo wako eh yani ushamuona tu ushajua this is my type afu vingine vitajitiki mbele kwa mbele ndio ukishamuona mfate That's the best way. Yeah, kani kama hivyo ukutana naye mtu atakwambia <coughs> aweze kukupa namba atakwambia kwa sababu sikufahamu kwanza. It's okay, sikia mimi nimekutana na pisi kibao na namba zingine. Na kuna mtu anakupa namba lakini mwisho wa siku hakutafuti. Na kuna wengine wanakupa namba na wanakutafuta. It's a numbers game. Watoto kama samaki unajua, sure. 
Afuna. Unatupa dano 100 unaopoa moja. Mbona unashuta kwenye samaki wako mmoja wawili wa tatu wa kushibia siku? Demu ukitupa ndoano mademu kumi ishirini au hataki wote ishirini utawapeleka wapi? Mmoja tu na mtaka wawili umetosha. It's a numbers game duniani so kote. Don't give up. Wewe ukiona mtoto mfate atakwambia it's this so kama nilivyokuambia wewe ulivyomuona ukamkubali. When she sees you akisha kuona ile hey ata, yani ile anavugeuka kukuangalia hivi mademu ana macho acha kumaliza yani mtoto anaweza sekunde tatu kasha kuzoom juu chini yani kasha kumaliza yani kasha juu na uyu, uyu, uyu anaweza huyu anamtambulisha kwa mashost au tunamweka pending kasha kufix kasha juu mna ila ili boost na mcha tu yu akai huyu huyu hmm. itakuwa danga ila kuchuna tu alafu tunaliweka simu hamna mtu akujua umeona mademu wanavyokuzoom fast step yani kashaje huyu wa snapchat huyu wa kulingishia marafiki zake au huyu wa kumchuna maana kashaona sasa huyu fundigalaje kutengeneza gari yangu eh au anaweza huyu sina pa kumweka bwana nilitumia tu au sometimes akuona akakonea huruma asante asante sasa huyu ah huyu ni mwasha tu yani kujua kuna ile mtu Huyu huyu alichobakiza ni roho yake. Huyu mwache tu akaikaa kwenye huruma. Nikupe story moja. Hata kama hukuchuna. Nichokwambia au nichokwambia nichokwambia nzuri. Mfate mtoto ano tu ano. Demo anavyokuona paka ukimomba namba akakupa. At least anakuwa kashajilizisha ile physical energy ile. Ashavutiwa ashakujua unavyoongea unavonukia. Ukimwambia vipi nikupatie namba yako kama na kisha kufila na kupatia hapo ushajua tena another the good way here hapa sana wape maninja namba usiombe mpe yako mpe yako ukitoa na psikal uko ongea naye mka vibe mwambie jesikia una simu hapo hapo unaandika namba yako nitatengeneza video hiyo watu wataona anavyozifanya unampa namba yako unamwachia alafu naambie let's stay in touch unamwaga unasepa ata decide mwenyewe kama amekufeel atakutext umewin asipokutext umejitolea mzigo wacha kuongezea Ah cha kuongezea ndugu yangu mimi naambia watu tupendane to that set hicho ndo cha muhimu zaidi au kuna kitu gani ambacho ungependa kuambia watu naambia kitu kingine kuhusu wewe ambacho watu wengi wakifahamu watu wengi wakijui uh, mimi kwanza kwenye mahusiano nikipenda napenda kweli mm. yani nikipenda na kuaga uh, zamani nilikuwa naitwa gaya ya timu wapenzi mwanamkiwa na hata nyimbo zangu naweza kwenda kusikilizaga mimi nikiwa mwenyewe mm, nilisikia kwa playlist yako yani nyimbo za blonde za kina daki yani napenda gele yani Unajua shalukana alizaliwa shalukana alizaliwa songea na nini. Mimi kitu ambacho mtu ajui mimi napenda kuwa straight. Mm-hmm. Yaani mimi katika kitu ambacho katika maisha yangu ukitaka unikosee ukinipa fake promise. Yeah. Yaani fake promise katika maisha yangu na kuwa sikuamini tena. Ndio ndio. Yeah, yaani fake promise ndio kitu pekee ambacho kinanikwaza mimi au kitu ambacho kinanikwaza mtu akinipotezea yaani akinipotezea mda wangu. Kama ukipata nafasi ya kubadilisha kitu kimoja katika dunia hii ungebadilisha kitu gani? Duniani hapa? Mm. Uh, cha kwanza mimi ningebadilisha uh, mfumo wa maisha. Yaani kila mtu atambue sama, sama, uh, kila mtu atambue thamani ya mwenzake, kwamba yake ana thamani hii na huyu ana thamani hii. Lakini duniani siku zinavyoishi kila mtu anajiangalia yeye. Watu wanajiangalia wao yeah. kama watu wa wow, kama hamna mtu anaangalia thamani ya mwenzake. Yaani wewe unajipambania wewe mwenyewe. Lakini tungeishi kwa usawa kwamba kila mtu anagundua wewe. Huyu yeah. Jack hata kama ana kitu but huyu ni mtu kama mimi. Ni mtu ni mthamini kama. Yeah, ni mthamini kama wengine. Yeah. Ila eno is mwanangu. Da mimi nimefly sana kuja kunitembelea so. Shukrani sana ndugu zangu. Ni mimi Junior Talent. Yes, sir. It's your boy JACK kwa USA na kuleta Marekani bila visa.